おはようございます、えー、ネットフリックスのあのアニメスター方でございますがアニメジャパンは2年ぶりの開催ということになりますねでレッドステージのスタートは、えー、ネットフリーアニメアニメジャパン2021メガモリステージということになっております今日司会進行を務めさせていただきます、えー、日本放送のアナウンサーの吉田久則ですよろしくお願いいたしますさてでは最初にですねあのまずネットフリーアニメの最新情報本当にいっぱいあるんですけどネットフリックスアニメチーフプロデューサーの桜井大樹さんとともにご紹介したいと思いますで後半にはですね豪華ゲストも登場しますので最後までお付き合いくださいませということでまずは桜井さん本日もよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますはいさあもう本当にあの先ほどの一分のあの PV なんですけどあそこにどれだけの作品が詰め込まれていたんだろうってもう思うぐらいの数があったんですがなんかもう2021年ネットフリーオリジナルアニメすごい数配信するんですよねそうなんです実はですね今年、えー、40作品約40作品のアニメをネットフリックスオリジナルとして配信することになってます、はい、なんか去年なんですけど去年もうなんか倍ぐらいありますそうですね去年のちょうどあの倍に近い数で、はい、毎週まあね、1年12か月って考えると、えーま、48毎週配信してたら48、ね、あほぼほぼそうかそうですねそういう感じですよね、えー、毎週しかもそれが1作品ずつじゃなくてもちろんシリーズ丸ごとという形での40作品ですもんね、はいはい、だから話数でいうと多分数百話が今年ネットフリックスから、はいまあ、なんか配信されるということになるわけですよね、はいそういういことになります、はい、でそんな中、ですね、えー、今回あのもうすでに巻きが出てるんですけどこの時点でそうなんですよネットフリーアニメの注目作品を紹介していきたいんですが、えー、その中から今日は3作品まず櫻井さんとご一緒に、はい、紹介していきたいと思います,ますでまずはですねこの春注目なのは何といっても完全新作のこちらの2本ですまず最初は先日場面写真の解禁でも話題を呼んだ「やすけ」です、はい、これなんですが今日キャラクターデザインを務めた小池武さんによるスペシャルアートが完成いたしました。ご覧いただきましょう。こちらです。はい。これまた迫力のあるまあキービジュアルですよね。どうですかこれあの桜井さん。いやもうなんか画力がほとばしっててちょっと言葉にならないですね。はい、そうですね。まあ小池さんというともうねアニメでも特に劇場でアニメを見るのが好きな方は小池さんの作品をこう食い入るように見ている方いっぱいいらっしゃると思うんですけどもその。小池さんが、まあ、キャラクターデザインを務められてで表現されている世界がメカと魔法の入り混じる群雄割拠の戦国時代なんですね。で浪人靖が謎の力を持つ少女サキを闇の力から守るために再び刀を手に取って悪と戦っていくラション・トーマス監督がマッパと共に送るファンタジー時代劇ということなんですがこれあの小池さんもなんですけどラション・トーマス監督、なんかあのすごいポップな作品、今までもネットフリックスさんで作られてますよね。いや、もうものすごい才能を持ってる人だと思います。はい、あともうとにかくアニメが好きで、はい、もう日本に移住してきちゃったし。あ、そうなんですか。え、日本に住んでます、今。はあはあはい、で,で、はい、もうあのこの監督をやるために、はい、あのやると。はい。言ってもマッパに。ネトマリ千ばかりの勢いでやってますね。はい、あのしかもマッパというと、まあもうね日本のアニメファンでこのハイクオリティな作品を作ったらみたいなことでご存知ない方いないスタジオだと思うんですが、マッパさんはまあ当然ですけど日本のアニメ制作会社じゃないですか。であのラショントーマス監督日本に移住してきたということはそもそも基本言語っていうのはこう英語だったりとかされるわけですか。そう、日本好きだしアニメ好きなんですけど日本語は喋れなくてですね。そうなんですか。そうなんですよ。なんで。そのマッパさんに最初にあのお話に行った時も、はい、いやちょっと監督できればラッションできないんだけどただ日本語は喋れないんですけどっていうのをちょっとねそれ桜井さんが死にいたんですね恐る恐る、はいはい、大塚さんに言ったらですね社長,大塚さん、はい、社長の大塚さんに言ったら、はい、あの大塚さんそれはちょっと面白そうってえ<笑>逆に面白そうっておっしゃったんですかやったことないから面白そうってほう監督と言葉が通じないのかよしみたいな感じで。でまあ、そこにねもちろん通訳やってくれたジェイクとかですねちょっと影の立役者もいるんですけども、はいまあ、そういうのをね何て言うかなそういう難しいところもあの面白いっていうかねチャレンジポイントだと思ってやってくれた、まあ、そういうマッパさんの心意気みたいなところがなんかやっぱり昨今のねマッパさんの勢いの原動力なのかなっていうふうに思ったりしますでもしかも今ふとと思いましたけどあのこのネットフリックスでオリジナルで作るということは世界に通じるってことですもんねでもともとアニメーションって国境がないんだよなって思わせることのなんか一端な感じもしますねそうですね,ねはいというこのまあやすけでございますが、まあ、完全新作なのでえこうキャラクターデザインそしてその世界観なども含めて楽しんでいただけるんじゃないかと思いますネットフリックスオリジナルアニメシリーズやすけは4月29日全世界独占配信ですはい意味合いがより深い感じになりましたねそして続いても完全新作こちらエデンです
、はい、ついにこちらも配信日が決定いたしました。えー、エデンはですね2体のロボットのもとで育った少女サラが世界に立ち向かう SF ファンタジーということで今日解禁の最新映像があるということでここでご覧いただきましょうどうぞ人間の言語この世界に人間がいますどうしますか排除せよ人間がここにいることを知られてはいけない人間のことを悪い存在だと思っているサラ偵察部隊にここの存在が見つかっちゃったんだ何をするつもりですかゼロを止めるゼロ良い充電はできましたか人間は世界を破壊する存在悪だ人間は有害じゃないサラはとてもいい人間だやめろどうしてそんなに人間を嫌うの完璧な世界を作るためには人間が邪魔だからだそんなこれあのキュートなところとすごくこう深刻なところと両方ありそうな作品だなという感じがしますが。そうなんですよねちょっとね、あのー、子供の頃から、はい、あの大人になるまで、あのー、描く作品なので、はいあのー、いろんな側面が見れると思います、はい、でそして先ほどこうあの、安家の時に、はい、ちょっとあのこう国を超えた制作体制っていうのがありましたけど、エデンはよりインターナショナルだそうなんですが、そうなんですよね、これ、プロデューサーのジャスティンって、僕の、あのプロダクション IG にいた時の同期の,あの人間なんですけど、はい、彼が、あのー、当時からやりたいって言ってた企画で。おでまあせっかくだからこれやってみようかっていう話でちょっと始めたんですけど、はいはい、ジャスティンがねこうちょっと夢見がちな方なので、はいはいはい、あの世界のトップタレントを集めればトップなものが作れるんじゃないかみたいな、はい、それでもう台湾の制作会社とか、はい、中国の美術会社とか、はい、オーストラリアの作曲家とかですね、はい、それはどんどん一人で集めちゃって、はい、<笑>っていう形になったってこのチームになったっていう。あでも本当にこの今の時代じゃないとできない制作体制ですよね、はい、きっとね。はいはい、ということで、まあ、この後ですね実はあのゲストにですねサラ役の河野真理香さんもご登場いただいてお話聞きますので、はい、そこでもう一度掘り下げたいと思います。ネットフリックスオリジナルアニメシリーズ「エデン」は5月27日全世界独占配信ですそして続いてもう一作品櫻井さんとご紹介していきましょう今日初解禁の PV をまずはご覧いただきましょうどうぞ神と人間の代表者13対13で行われる「対マン」。通称ラグナロク同じリングに立ちたくないもしかしてビビってるんですかドキーもはやこの喧嘩で我に敵するものだ一つだけ頼みが死ぬなよやっぱりええのガチコはこっちみんなエロジジイだ数千年ぶりに血が騒いできたわこれ私も高ぶってますファイルナンバーワンキーすっぱ岩流の進化いまだにやまず面白そう羨ましいなあの人間これは魂の戦いひねり潰せフッ<笑>カスどもが。いやこれはもうテンション高いですね。いいですね。ねいいですね。2018年から月刊コミックゼノで連載をスタートしている累計発行部数600万部を超えている大人気コミックがついにアニメ化なんですが、まあ、前世界の神代表 VS 人類代表による人類存亡をかけた対マン13番勝負が繰り広げられるというバトルアクション。まあまあもうテンション低いわけがないって感じですけど。<笑>であの
キャストがまたすごいですよねすごい豪華ですねねえ対魔を仕掛けた主人公ワルキューレ十三兄弟の、えー、姉妹ですね十三姉妹の長子一番上の姉と書いて長子ですがブリュンヒルデ役が沢城美由紀さんをはじめまあもうね今キャストの名前うわーって見てうおーって思った方多いと思いますがもう本当に日本声優界の対魔勝負という感じでございますで明日二十八日にワーナーブラザーズジャパン生配信番組に沢城美由紀さん関智和さん緑川光さんが出演して週末のワルキューレの魅力や最新情報をお届けすることになっているということで詳しくはですねワーナーブラザーズジャパンアニメ、えー、公式ツイッターをご覧いただきたいというふうに思うわけなんですがそれにしても桜井さん本当にあのネットフリックスアニメってバキとかケンガンシュラとかゴリゴリの格闘アニメ作るの好きですよねこれね本当やっぱり受けるんですよねあそうなんですねものすごく受けがいいんですねほほほほなのでやっぱりそういうアクションに満ちたものっていうのは今後もやっていきたいなとウィッチャーとかですね、はいはいはい、スプリガンとか、はいはい、そういったアクションパックの作品も今後、目白押して控えてますので、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います、はいね、その一方でね、こうアグレッシブレッツコーみたいな可愛いのとかやってたりとかね、実はネットフリックスいっぱいあるんですよね。なんかね、可愛い,いやつもやりたいなと思ってます。はいはい、ということで、ラインナップ、非常に幅広くなっておりますので、はい、楽しみにしててください。ネットフリックスオリジナルアニメシリーズ、週末のワルキューレは、6月、全世界独占配信です。以上ネットフリアニメ注目の作品のご紹介だったんですが、桜井さんはちょっと一旦ここでご登壇いた、ご講談いただきまして、はい、この後のゲストにご登場いただきたいと思います。はい、桜井さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さてお待たせいたしましたえ続きましてはネットフリックスオリジナルアニメの注目作から主演の皆さんをお迎えいたしまして作品の魅力見どころをお伺いしていきたいと思いますではゲストご紹介させていただきましょうまずはこの方伝説の元ヤクザが専業主婦として過ごす日常を描くアットホームなギャグコメディ極主不動で主人公達を演じる津田健次郎さんですどうも、えー、藤見の達を演じさせていただきます津田健次郎ですどうぞよろしくお願いします隣の作品のキービジュアルがものすごい強いですね<笑>強いですよね強いですねよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします、はい、続きまして二体のロボットの元で育った少女が世界へ立ち向かう SF ファンタジーエデンで主人公サラを演じる河野まりかさんですはいエデンでサラ役を演じます河野まりかです今日はよろしくお願いいたしますよろしくお願いします極主不動の迫力とは全く違う新しいビジュアルですね<笑>はい、はい、尊いビジュアルですそうですね真ん中のこの小さな子がサラかなそうなんです、ね、はい、はい、続きましてホワイトハウスにゾンビが出現かつてない壮大なスケールが期待できるあのバイオハザードシリーズ初の連続 CG ドラマバイオハザードインフィニットダークネス主人公レオン役森川俊之さんですはい皆さんおはようございます、えー、ということでレオン役の森川俊之ですよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、あのバイオハザードがということでしかもあのこうあなんか連続 CG ドラマなのそうなんですなと初のね,ね、うん、ちょっとワクワクが止まりませんが、はい、各作品についてお話をお伺いしていきたいと思いますではまず最初に、えー、津田健次郎さん主演極主不動からご紹介したいんですが、はい、まずはですねもうあの PV 解禁で、はい、PV でこんなに笑えていいのかというやつがあったんですが、はい、改めてちょっとご覧いただきたいと思います極主不動予告 PV ですどうぞかつて極道の世界で恐れられた伝説のヤクザ不死身の立つだがある日突然と姿を消したその男は今職業は専業主婦ですハイスルカゾクのため主婦道邁進いたしますよ完全手作り純度100パーセントやでちょうせいやいいじゃんわがまま言う子にはもうゲーム買わへんでハンバーグプレートへ白いもんと色柄も島は変化色移る舐めとん
。はい、という作品 PV ご覧いただいたら、はい、もうまずですね、はい、一緒にご覧いただいている河野さん、森川さんから笑いが<笑>めっちゃ嬉しかったです。すごいね。はい、ネットネットフリーとも,もクライアントに絡んでる人っ,って俺初めて見たけどね。アコギラ商売してまんな。ギ<笑><笑>ャップ萌えの塊ですよね。ギャップ萌えね。はい。はい、確かに。そう可愛い,いですよね、タツね。可愛い,いんですよ、ね。なんかこうキャラ弁とか作ってるのを見た瞬間に、はいはい、ああ。こんなお父さん欲しいってちょっと思って<笑>にお,お父さんにぜひ欲しいですこんなお父さん欲しいんだ欲しいですよ<笑>まあねもうおうちのね家事はしっかりやってくださることいやすごい完璧ですからね包容力ありますからね、はい、そうですね,ねそうなんですよねこのビジュアルもこうねまあ言ってしまうと極道の方とお弁当キャラ弁ですからねはい、うんはい、というキャラクターなんですがいやいや、ね、でこの作品あのもうもともと原作もまあ大人気、はいえー、漫画なんですけどもでこの作品を僕どなたが監督するのかなと思ったらコンチヤキ監督だったんですあ,あ、そうなんです。今回のためカンタービレとかね、はい、作られた日常の中のギャグ作らせたら、こんなに密度の高い面白い方いらっしゃらないという。はい、まあ、コンさんなんですけども、アニメーション制約はジェシースタッフということで、はい、なんか怖いところと可愛いところのギャップがすごいなっていうふうに思ったんですけど。うんはい、まずあの一視聴者として、津田さん、まあ、もうある程度ご覧になってると思うんですけど、はい、どういう感想をお持ちですか。いやー、もうめちゃめちゃ面白いですね。やっぱり今見てても、やっぱテンション上がりますしね。ええ本当バカバカしいんですよ<笑>。本当にバカバカしくて<笑>、あの何もあでも結構学べるとこも多くて、学べる。そのあの主婦あるあるというかね、その割とだから選択するときは。あのこの薬この,この白い粉使うんやみたいな<笑>、はい<笑>そ,白いまあ、その声で白い粉使うんだみたいなそういうようなでも、はい、あのしっかりしたその主婦業の,、はい、あのなんか役に立つ豆知識入ってるんです、ね、豆知識めっちゃ入ってます、えーはいはいはい、めちゃめちゃ入ってるんでそういう意味ではあの役に立ちますよあそうです、はい、でも津田さんがもともとこれですねあのこう原作の漫画関連の PV だったりとか、はい、あとは実写 PV だったりとか、はい、もうずっと立つ演じていらっしゃるそうですね結構いろいろ関わらせていただいていて、ねはい、立つのポイントいっぱいあると思うんですけど、はい、ポイントをこう演じる上ではどこなんですか結構真面目なんですよ<笑>あのこう見るあなるほどすごくストイックに真面目に主婦業をやってるんでる、はいはいはい、あのそのギャップでしょうねやっぱり、はい、河野さんが言ってくれたみたいなギャップがやっぱ,やっぱり、はい、やっぱじゃないのでその面白さが。随所に溢れてると思います。でしかもこう西の方の言葉で吸い込まれると、はい、やっぱりおって一段階になるんですけど、はい、もう津田さんまあにねあの関西のご出身ではそうですね大阪ですね。はい。え今回のタツのこう言葉に関してはいかがですか。はい、いやもうなんかあのー、やっぱ関西弁のその。えー、パンチ力と言いますかね、はい、そういうのがもう随所にあふれてて、はいうん、あの相当ローカルなんです「芋も引いてんちゃうぞ」とか<笑>なんかあんまり聞かないような言葉もあったりするんですけど、はいはい、ただでもあの原作の先生とかとちょっとあのお話した時にそのいわゆる関西弁じゃない言葉遣いとかも割と入ってきてたりはするのでなんか本当極主婦関西弁っていう感じです極主婦関西弁、はい、新たな言葉なんですね,そうですね極主婦の世界の関西弁っていう感じで、はい、でもまあもう本当現場みんなゲラゲラゲラゲラ笑いながらやってたんで、はい、めっちゃ楽しいですね、えー、そうですよね、はい、津田さんきっと笑いこらえるの大変なんだろうなって思いながらう、ね、もうずっとやってられるって言ってましたみんなずっとやってられる<笑>楽しすぎて,<笑>すぎてこの世界にずっといたい世界だって<笑>はい本当に楽しい楽しいですね。もう目前ですよ。ネットフリックスオリジナルアニメシリーズ極主不動は4月8日全世界独占配信です。これ世界のリアクション気になりますね。いやそうなんですよ。ね、あの自社 PV をちょっとやらせていただいた時に、はいはい、あの自分で監督して主演してやったんですけど、はい、あのコメントに海外の方のコメントめちゃくちゃ多くて。うん、今ねもうこれイギリスのすごいネットワーク辞書とかにヤクザって言葉そのまま載ってます、ねはい、<笑>そうなんですね,<笑>ねきっとこうこのスタイルって日本にしかいないんだよなと思わせる、はい、そ,そのコメディでございますはい、はい、楽しみにしててくださいませでは続いて河野まりかさん主演のエデンに行かせていただきたいと思うんですがはいはいなんかこれあのものすごい長く時間かけてあの河野さん取り組んでて、はい、そもそもがいわゆるプレスコみたいなこと一度やられてるそうなんです原作がそもそもないオリジナルアニメになっているので、はい、まず映像を作るための
声を収録するという、はいはい、何も絵ができてない状態に声を当てていくプレ,ストプレスコ収録というのをやらせていただいておりました、はい、その後ねもう一回手を入れてちゃんとアフレコもされているという作品そうなんです何度か同じシーンも撮り直したりとかしてだんだん絵も CG が出来上がってきたりとかする様をあの一緒に見ておりましたじゃあその丁寧な作り方をですねぜひちょっとこの今回は映像をご覧いただきながら既存の映像なのであの気になることがあったらどんどん発言していただきたいと、はいはい、思います<笑>では映像の方どうぞああまずこのあのこうね先ほど背景は中国の会社っておっしゃってましたけど、はい、なんか日本のこう作品ともちょっと質感が違うところありますよね、うん、そうですよね私も色合いがついてあ結構ポップに仕上がったなっていう印象でしたそしてさらこちらが河野さんが演じていらっしゃるキャラクター。はい。はい。本当に CG の動きがものすごく鮮やかですよね。スタイリッシュですよね。うん、結構台本上でもよく動くキャラクターだなとは思っていたんですけど、はい、本当に CG でも表情がコロコロ変わる瞬間が見られて嬉しいです。うん、そしてもうこの世界で今のところ確認されている人数は一番初めあの。まあサラだけってことになるわけです。そうなんです。この世界にはサラしか人間がいないっていう瞬間から始まるので、それがやっぱりこの世界のね大きな謎でもありますし、ちょっと悪そうなね人出てきましたけれども。ね悪そうな人ロボどちらですかね。ロボですね。はい。でそのロボのキャストが山寺光一さん。はい、そうなんですあのアフレコもご一緒させていただいたんですけれども、はい、山寺さんがあの飲み物を飲むシーンがあったんですよねこのキャラクターが。えあのロボットなのだけどロボットなんですけど<笑>、うん、あのとあるシーンで飲み物を咀嚼するシーンがあるんですよ。これやっぱりそこは秘密ありそうですねこれぐらいのこれはすごく大きな秘密です。えー、はいはいはい。はい、そのシーンについて。あそうなんですそのシーンで私あのまだアフレコもあの皆さんがどういう風にアフレコしてらっしゃるのかなっていうのを観察するのが好きなのですごい後ろから眺めさせていただいてたんですけど。こうリハの段階でご自身の水筒のコップに水を実際に注いで実際にお飲みになってあーっと一息つくっていうそのアニメのシーンをそのままマイクの前で演じてらっしゃって、はい、それを見た瞬間にあそれってやっててやいいんだというかなんかこうやっぱり私のマイク前でやっていいことっていうことが考えつく中でもそのやっていいこととやっていけないことということが線引きが難しいんですよね、はいはいはい、そんな中でこうお飲みになっているそのを見た時に<笑>あそこはやっていい線引きなんだというかあ、まあ、山寺さんだからこそ成立するっていうところもあるかもしれないんですけれども素敵だなって思いました例えば森川さんそれはあの実際の飲み物を使ってとかやられたことありますかやったことありますあ,ありますねパンを食べてパンを口の中に含んで喋ってるシーンがあってどうしてもやっぱこうなんかや,っかやっぱり入れないとその雰囲気が出ないんでんやっぱりあの。コンビニで買ってきたパンを自分でね、はあうん、このパンかなとか何種類か買ってきてやったりとかしました、はいうん、それは口の中に入れて喋るじゃないですか喋、うん、った後は飲み込むんですかどどうどうすると思います？<笑>いや飲み込みますよ。うん、だからそのシーンだけは、はい、まあそのねこうシーンだけはあのー、それ用に撮って別に、うん、でまたあのーえー、飲み込んでから別のシーンにやっぱ行くんで。なるほど、うん、そんな丁寧な作品作りを。いやいやもうエデンもね相当丁寧で。と、ね、いうことですよね。と、うん、いうことですよね。そしてこのエデンで一人だけ出てくるキャラクターサラ、まあ、あの人間のキャラクターサラを演じていらっしゃるのはまあ河野さんなわけですけど、はい、でも一番初めこう赤ん坊で出てきますけど、はい、実は赤ん坊の声も河野さんがそうなんですもう生まれた瞬間から成長するまで一人で演じさせていただきましたでそしてね今のお話を聞いてると多分大きな秘密がこの。前話の中に隠れてるんでしょうね、はい、そうなんです、はい、まだまだ言えない大きな秘密がエデンというね作品には隠されているので、はい、ぜひ皆さんサラと一緒に旅してほしいなと思いますえー、サラサラと一緒に旅をするなんですねそうです、はい
5月の27日にネットフリックスオリジナルアニメシリーズ「エデン」全世界独占配信開始ということですのでこちらも楽しみに待っててください。よろししくお願いいまますすそれでは今日最後の作品に行きたいと思います最後にご紹介するのは「バイオハザードインフィニット・ダークネス」ですではまずはこちらの映像をご覧いただきましょうどうぞもう意味深というか迫力のあるですね,ねもう本当にレオンとタツの対決が見てみたいです、ね、<笑><笑>お互い強そうですからねさて、はい、でも本当にこのなんかもうねオリジナルシリーズというかまあもともとバイオハザード自体は知らない方のないタイトルだと思いますが、はい、これが連続 CG ドラマになるとそうなんですよね満を持してというか、はい、連続それでフル CG アニメということで、うんなんかこうもう世界中の皆さんが、はい、で一体どんなストーリーなんだろうって多分相当皆さん気にしていると思うんですけれども、はい、まあ僕も気にしてますけどね。でもね、えー、そこはねもう演じられて誰よりも先にご存知にはなるんだと思うんですけど、はい、えー、こちら一応説明しますと本作はまあ人気キャラクターレオンエスケネディまあこちらはもちろん森尾、えー、森川さんが演じていらっしゃるわけですが、はいえー、クレアレッドフィールドはいこの二人が軸になって物語が展開していくホラーアクション作品、はい、まあ本当に今のもう深掘りしようと思ったらもう気になる要素盛りだくさんでしたからねそうなんですよねねえー、でこちら先日解禁された情報ででそして今のを見ていてもちょっとわかると思うんですけど、はい、物語の舞台の一つがホワイトハウスはいそうですね、はい、あのレオンがねさっき銃を構えて、はい、えー、まあ誰かを助けてたんですかねあのああいうシーンあの場所はやっぱホワイトハウスということで皆さんねあのご存知だと思いますけれども、まあ、あのティーザー見て,いた限見てもらった限りではその,、まあ、その前の洋館、はい、クレアが、ねうんえー、ちょっとこう入っていく洋館とそれからあホワイトハウスが舞台のように見えますけれども、まあ、実はあの今回のこの「バイオハザードインフィニット・ダークネス」はですね結構ワールドワイドな、はい、広い世界が舞台でして、はい、まあその辺のところ楽しみにしてもらいたいなというふうに思います。でバイオハザードということは間違いなくゾンビが出てくるわけですけど、そうですね。ですよね。出てきますよ。ですよね。はい、ゾンビがホワイトハウスに現れてしまうということは、はい、まあかなり人類存亡の危機な可能性が相当なもんですよね。ですよね。えーえーえーえー、どうしたんですか、河野さん突然こう笑いがこぼれちゃいましたが。いやあのー。私も作品自体はやっぱり大好きでずっとあのゲームもプレイしてはいるんですけどやっぱりこう映像になった瞬間に何ですかねそのゾンビが襲ってくるのがある意味こうプレイヤーじゃなくなるから客観的に見られるわけじゃないですか。少し余裕を持ってレオンを見守れるんだなっていうのがちょっとこう心の余裕でふつふつと面白そうだなって笑みがこぼれちゃいました。あでもね何でしょう他の人のこうプレー見ているだけでも緊張感あるじゃないですか、うん、バイオハザードってそれがこうオフィシャルの隙のない映像で見られるのが今回のインフィニット・ダークネスなのかなと思いますがそ,す、ねうん、そしてもう一つのポイントが、はい、あのレオンというと、うん、あ,のあれスーツって着てたっけみたいな。ですよね,ねですよね、はいえーまああのー、実は、まあ、時間軸的に言うとですね、はい、バイオハザード4の数年後というところなんですよ。はい、な,すよなので、はいまあ、あ彼が、えー、いわゆる合衆国の直属のエージェントとして、えー、活躍しているんではないかと。ではないか、うん、ではないかっていう感じなんですよね、えー、今ね。っていうところなんですけどね。そうなんですよね。で、今も一番初めのご説明でもさせていただきましたけど、はい、連続 CG アニメということで、はい、でもこの世の中にいわゆるサブスクリプション系のサービスがこう登場してから連続ドラマってもう本当に世界中で大ヒットを巻き起こしてる
わけじゃないですかそこに投入されたのがバイオハザード、はいね、もう先が気になることこの上ないあのスタイルの作品なわけですよねえ森川さんもこうあの台本はもう当然いただくと思うんですけどいただいた時って毎回びっくりされますいや僕まだ実はね、ええ、収録してないんですえそうなんですかはいなんとってことはじゃあ一番初めのまだ視聴者の方と同じ同じ同じところあらまああの若干プラスアルファありますけれども説明はされてこれはまだ言えないところでほう、ええ、えじゃあ何よりもご覧になる一視聴者として楽しみ楽しみですね、えー、まあ今回はまああのいわゆる、えー、サバイバルホラーっていうねまあジャンルではあるんですけれども、はいえー、まあストーリーも結構重重要な展開というかですね、はい、うん、あの本当にこう見せてくれる展開なので、その辺のところは楽しみにもしてもらいたいなというのは思いますけれども、ある意味こう森川さんご本人によるゲーム実況がこれから配信されるみたいな気持ちもありますね。<笑>どうなんですかね。も、え、う、ー、ゲームねなかなか難しいんで、はい、ええー、あのちゃんとうまく実況できるかはわかりませんけれども、はい、うん。まあでも今回はレオンとして当てるわけですもんね。そうですね。えー、まあレオンももうね今回スーツ姿なんで、いつもはね、はい、まああの新米系警官から始まって、まあどっちかというとこうね、いわゆるう、うん、そうこう戦うね、はい、あのスタイルというかあだったんですけれども、ちょっとなんかやっぱスーツのねレオンもかっこいいなってね、うん、リンとしてて、うんえー、うん、いやその緊張感より煽るスタイルになってどんなストーリーが展開するのかははい、はい、えネットフリックスオリジナルアニメシリーズバイオハザードインフィニットダークネスは2021年全世界独占配信ということで、はいぜひ年内これを楽しみに。はい、そうですねしてていただきたいと思いますさてあっという間でございますがネットフリーアニメアニメジャパン2021メガ盛りステージそろそろお別れの時間ということでえ一言ずつキャストの皆さんからメッセージいただきたいと思いますでは津田さんお願いしますはいありがとうございます今もう僕すっごい気になってんのが森川さんがずっとレオンに銃を突きつけられてるんですよ<笑><笑>本当だちょうどその位置にいらっしゃいますねあ,あの、えー、<笑>あのネタバレするなよっていうそういうことですよねネタバレたら撃たれるってことです、えーえー<笑>最高ですよ、アップにしたら最高ですもん、本当<笑>最高ですしかも、あの立つって人にああいう銃とか突きつけたりしそうです,<笑>そうです逆にね、すいすいません、ごめんなさい、話がずれちゃいましたけど、はい、あの極主武道、あの本当に、えー、楽しくてですね、役に立つ、えー、本当に、えー、素敵なアニメになっておりますので、ぜひあの見ていただけたらなと。思っておりますどうぞよろしくお願いしますありがとうございますでは続きまして河野さんお願いしますはい改めましてエデンのサラ役河野まりかですこの作品は見ての通りとても尊い作品でありまして愛に溢れた作品でありますまだまだ謎がいっぱいかと思いますけれどもぜひ5月を楽しみにしてください今日はありがとうございましたはいねあのこう鋼の錬金術師とか作られたね入江監督との2作目の現場とということそうなんです大切な作品になりましたはい、はい、楽しみにしててくださいそして森川さんお願いしますはい、えー、ということで、えー、2021年、えー、世界独占配信ということで、えー、世界中のですねバイオファンの皆さん、えー、ぜひ、えー、バイオハザードインフィニットダークネスをですね、えー、楽しんでいただければと思いますしばらくお待ちくださいはいということでレオンの銃口からは何も放たれないですんだという感じで。はいございましたがでも本当に他にもですねものすごいたくさんの作品が今回はネットフリックスからはこうオリジナル作品として発表されるわけで,でもちろん「極獣不動エデンバイオハザードインフィニットダークネス」も楽しみにしていただきたいんですが、えー、来週4月の4日の日曜日にネットフリーアニメ「春のメガ盛り2時間スペシャル」が開催されることが決定いたしましたでこちらの特別配信番組をですねネットフリックスアニメ,公,ネットフリックスアニメ公式ツイッターおよびネットフリックスアニメ YouTube でお送りすることになっております詳細はネットフリックスアニメ公式ツイッターで随時告知しますのでぜひチェックしていただきたいと思いますこの春もアニメがメガ盛りネットフリーアニメどうぞお楽しみくださいということで、えー、朝からねお付き合いいただいた皆様本当にありがとうございましたではキャストの皆さんもしよろしければお立ちいただいてもいいですかね最後ねはい、えー、手など振っていただきたいと思います本日はどうもありがとうございましたありがとうございました